ఒక వ్యక్తి జీవితం మార్చబడడం అనేది ఎవరి వల్ల కాదు ఒకవేళ ఒక వ్యక్తిని ఎవరైనా మార్చగలరు అని అనుకుంటే ఇన్ని డిఅడిక్షన్ సెంటర్లో కౌన్సిలింగ్లు ఫ్రీ కౌన్సిలింగ్లు ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్లు లీగల్ కౌన్సిలింగ్లు ఈ సెంటర్లన్నీ రావు మనకు అసలు ఈ పోలీస్ స్టేషన్లు కోర్టులు ఇవన్నీ అవసరం కానీ ఏదైనా జరిగింది అని అంటే అది దేని మూలంగా జరుగుతుంది అని అంటే కేవలం దేవుడు జరిగించేటువంటి కార్యమే ఇది లోకానికి ఇష్టం ఉండదు అందుకని మనల్ని ద్వేషించడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాం మనం ఇది అని అంటే ఉంది కారణం ఉంది ఒక రుజువు కనపడుతుంది దాంతోపాటుగా మన జీవితాలు కూడా మనకు ఎగ్జాంపుల్ మన జీవితాల్లో కూడా ఇలాంటివి చాలా చూస్తాం మనం నిజంగా దేవుని శక్తితో కానీ నడిపింపబడుతుంటే లోకం నుండి వ్యతిరేకత రావడాన్ని మనం క్లియర్గా చూస్తాం గమనించగలుగుతాం రెండవ విషయం మనం మాట్లాడుకున్నది ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఏక మనసు కలిగి ఉన్నారు దే వర్ ఆల్ యునైటెడ్ వాళ్ళందరూ కూడా దే వర్ వన్ ఇన్ దేర్ హార్ట్ దే హ్యావ్ దే ఆర్ వన్ ఇన్ దేర్ హార్ట్ ఒకే మనసుని వాళ్ళు కలిగి ఉన్నారు అయితే శ్రమ ఎందుకు రావడం అని అంటే లోకానికి సాతానుడికి నచ్చందే అది వాడి పని ఏంటంటే విభజించడం పాడు చేయడం ఎగ్జాంపుల్గా ఆ స్క్రూ టేప్ లెటర్స్ కూడా మీకు చెప్పాను సో అది మనం నేర్చుకున్నది ఐక్యమత్యంగా ఉండడం సాతానికి నచ్చని పని మూడవది మనం మాట్లాడుకున్నది ఏంటంటే వాళ్ళు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నారు బహిరంగంగా దేవుణ్ణి బహిరంగంగా ఆరాధించడం అని అనేది ఈ లోకానికి నచ్చదు ఎందుకు నచ్చదు అని అంటే సర్వోన్నతుడైన దేవుడు సత్యమై ఉన్నటువంటి దేవుడు ఒక్క ఆయనే ఉన్నాడు ఒక్క ఆయన్నే మనం ఆరాధిస్తామని అంటే మిగతా వాళ్ళకి నచ్చదు ఎందుకనంటే ఆరాధించడం అనేది మనం ఏదో నిలబడి పాటలు పాడి వాక్యం చదివి చప్పట్లు కొట్టి ప్రార్థన చేయడం మాత్రమే ఆరాధన కాదు మన జీవితం అంతా ఆరాధనే పాటలు పాడడంలో ఎలా దేవుణ్ణి ఆరాధన చేస్తాం వాక్యం చదవడం దేవుణ్ణి ఎలా ఆరాధన చేస్తాం వాక్యాన్ని వినడంలో దేవుణ్ణి ఎలా ఆరాధన చేస్తాం వాక్యానుసారంగా బ్రతకడంలో దేవుణ్ణి ఎలా ఆరాధన చేస్తాం అనే విషయాల్ని మనం లాస్ట్ వీక్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు నాలుగవ పాయింట్ వీళ్ళందరూ కూడా పదమూడవ వచ్చినంలో కడమ వారిలో ఎవడును వారితో కలుసుకొనుటకు తెగింపలేదు ఎవరితో కలుసుకోవడానికి సంఘంలో ఉన్న వాళ్ళతో కలుసుకోవడానికి ఎవరు తెగింపలేదు లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు తెగింపలేదు అంటే సంఘంలో ఉన్నవాళ్ళు లోకంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా ఉన్నారు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు సో లోకానికి వ్యతిరేకంగా బ్రతకడం అనేది క్రైస్తవులకు శ్రమను తెచ్చిపెట్టే ఒక కారణం క్రైస్తవులకి శ్రమ ఏదైనా వచ్చింది హింస ఏదైనా కలిగింది వ్యతిరేకత ఏదైనా వచ్చింది అని అంటే క్రైస్తవులు లోకానికి వేరై జీవించడం మూలంగా శ్రమ కలుగుతుంది ఇప్పుడు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఈ లోకంలో ప్రపంచంలో ఒక మర్యాద ఉంటుంది ఒక ధర్మం ఉంది అది ఎక్కడి నుండి పుట్టింది అని అంటే ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన వాళ్ళు అంటాడు ఈ యొక్క సంబంధమైన వాడు వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతి సాతానుడు వాడు ఈ లోకానికి ఒక ధర్మాన్ని పెట్టాడు ప్రపంచ ధర్మాన్ని ఒకటి జరిగించాడు ఆ ప్రపంచ ధర్మం చొప్పున నడుచుకోవడం ప్రజలందరికీ ఇష్టం ఆనవాయితీ లంచాలు తీసుకోవాలని అనుకునే వాడికి ఇప్పుడు ఏదన్నా పని చేయాలంటే లంచం తీసుకోవాలి కమిషన్ తీసుకోవాలి లేదనంటే ఇంకేదన్నా అక్రమం చేయాలి అన్యాయం చేయాలి అనేది లోకం తీరు నేను తీసుకోను అని అంటే ఇష్టపడతారా మిగతా వాళ్ళు లేదనంటే లోకంలో ఏదైనా ఒక ఓ కొన్ని పద్ధతులు సాంప్రదాయాలు నియమాలు వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు వాటికి విరోధంగా నేను చేస్తాను అని అంటే వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారా మనకైతే ఇంకా మిగతా ప్రపంచంలో వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఏమేమి ప వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఉన్న పరిస్థితులు వేరు మనకి ఈస్టర్న్ కంట్రీస్లో తూర్పు దేశాల్లో ఉన్న పరిస్థితులు వేరు మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్లో ఉన్న పరిస్థితుల కంటే మన పరిస్థితులు ఇంకా అధ్వానం ఎందుకనంటే మనకున్న పద్ధతులు చాలా ఎక్కువ మనకి లోకంలో ఉన్న ఆచారాలు చాలా ఎక్కువ వాటిని జరిగించడానికి ఇష్టం లేకపోయినా సరే ప్రజల నుండి వచ్చే వ్యతిరేకతను తట్టుకోలేక వాటిని కొంచెం మార్పులు చేసి జనం చేయడం మొదలుపెట్టారు మనవాళ్ళు కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నా చెప్పండి మంచి రోజులు ఇలాంటివన్నీ చూడడం బాగా హయ్యెస్ట్ ఏంటంటే పీక్స్ దినాలు చేయడం చచ్చిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు పెళ్ళికి నేను క్యాష్ చూడండి అని అన్నాం అనుకోండి ఎవడో ఒకడు కొద్దిగా మంచోడు ఈ అంబేద్కర్ వాది ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా వ
ఆదర్శ వివాహం అని పేరు పెట్టుకుంటారు లేదనంటే ఇంకా ఏదైనా కొద్దిగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఇల్లు మంచి వాళ్ళు అండి క్యాష్ను పట్టించుకోలేదని కొద్దిగా ఏదైనా సానుభూతి తెలిపే వాళ్ళు ఒక ఇద్దరన్నా ఉంటారు మిగతా తొంభై ఎనిమిది మంది మనల్ని వ్యతిరేకించినా సరే కానీ చచ్చిపోయిన తర్వాత జరిగే కార్యక్రమాలు ఉంటాయి చూశారు వాటికి మాత్రం డెఫినెట్గా మనం సివియర్ అపోజిషన్ ఫేస్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి చనిపోయాడు అనుకోండి చనిపోయిన తర్వాత దినం చేయాల్సిందే ఖచ్చితంగా చిన్న దినం అనేది అయితే ఆ రోజు చేస్తారు లేదనంటే మూడో రోజు చేస్తారు తర్వాత పెద్ద దినం అని ఒకటి పెట్టుకుంటారు పదకొండో రోజున ఏమో పెట్టుకుంటారు పెద్ద కర్మ అని ఏదో చేస్తారు కదా అది ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే అది చేయని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారేమో చూడండి ఎక్కడన్నా ఎక్కడా లేరు ఎక్కడ లేరు ఒక్కడ కూడా లేరు నేను ఒక్కడ కూడా చూడలే ఇంకా ఇంతవరకు చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ తల్లి కానీ తండ్రి కానీ చనిపోయిన తర్వాత దినం చేయని వాళ్ళని నేను ఇంతవరకు ఒక్కడ కూడా చూడలా కానీ చేయొచ్చా మనం అని అంటే డెఫినెట్గా చేయకూడదు మనకు చేయాల్సిన అవసరమే లేదు ఈ కర్మలు దినాలు మూడో రోజులు పదకొండో రోజులు ఏంటి అసలు అవి మన వాళ్ళు ఊరికి కొంచెం పేరు మార్చారంటే ఏంటి అది ఆదరణ కోడిక జ్ఞాపకార్థ కోడిక పేర్లు మార్చారు అంతే ఏం చేయాలి మనం ఎందుకు అవి ఎక్కడి నుండి పుట్టినాయి అని అంటే అవి వేరే విశ్వాసాల్లో నుండి పుట్టుకొచ్చినాయి దానికి వాళ్ళకి ఏదో ఒక ఫిలాసఫీ ఉంది ఒక బలమైన కారణం ఉంది అవి చేయడానికి కానీ మనకేముంది అని అంటే మనకేం లేదు మనం యేసుక్రీస్తుని బట్టి ఏం చేయబడ్డాం స్వతంత్రంగా చేయబడ్డాం వీఆర్ ఫ్రీ మనం స్వతంత్రంగా చేయబడ్డాం ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ధర్మం కానీ నియమాలు కానీ ఏమీ మనకి వర్తించవు ఏది వర్తించదు మనకి మనం ఏది చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని అంటే పూర్తిగా ఇంకో గ్రహానికి చెందిన వాళ్ళకి లాగో ఇంకో దేశానికి చెందిన వాళ్ళకి లాగో మారిపోమని కాదు రెండు కల్చర్లు ఉన్నాయి సంస్కృతి అని అంటే దేర్ ఈస్ భౌగోళికమైన సంస్కృతి ఉంది మతపరమైన సంస్కృతి ఉంది భౌగోళికమైన సంస్కృతి అంటే ఏంటి మనం వేసుకునే ఫ్యాంటు షర్ట్లు చీరలు కట్టుకోవడం డ్రెస్లు వేసుకోవడం మంచిగా జాడ వేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా భౌగోళికమైనటువంటి కల్చర్ మన దేశంలో అందరూ అలాగే ఉంటారు కాబట్టి భౌగోళికమైన కల్చర్ అది దాన్ని ఫాలో అవడంలో తప్పేమీ లేదు మతపరమైన కల్చర్ ఒకటి ఉంటుంది గుమ్మం తూర్పు వైపుకే పెట్టాలి పంపు ఈశాన్యం మూలని ఉండాలి సెప్టిక్ ట్యాంకు ఈ మూలని ఉండాలి మూడో రోజున ఆదరణ కూడిక పెట్టాలి పదకొండో రోజున జ్ఞాపకార్థ కూడిక పెట్టాలి సంవత్సరకానికి కూడా ఏదో దానికి కూడా ఏదో ఒక పేరు ఉంటుంది అది కూడా జ్ఞాపకార్థ కూడికి అని అనుకుంటా అలాంటిది ఏదో పెడతా ఉంటారు ఇవన్నీ ఎక్కడి నుండి వచ్చినాయి అని అంటే జస్ట్ కొంచెం పేరు మార్చుకుంది అంతే ఇప్పుడు ఇల్లు ఓపెనింగ్కి ఫస్ట్ పునాది వేసేటప్పుడు పాస్ట్ గారిని తీసుకెళ్ళి నవధాన్యాలు వేయించి నవధాన్యాల బదులు ఏం చేస్తారు కొబ్బరి నూనె పోయిపిస్తారు సో ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుండి వచ్చినాయి అని అంటే కొంచెం రూప్ మార్చుకున్నాయి అంతే కానీ మనం అవన్నీ చెయ్యాలా అని అంటే డెఫినెట్గా చేయక్కర్లా డెఫినెట్గా చేయకూడదు డెఫినెట్గా చేయాల్సిన అవసరం చేయాల్సిన అవసరం లేదు లేదు యాబ్సల్యూట్లీ నో దాట్స్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ వీళ్ళు లోకానికి వేరై ఉన్న కారణం చేత లోకం నుండి శ్రమను ఎదుర్కొన్నారు వాళ్ళ డిఫరెంట్ లైఫ్ స్టైల్ని బట్టి వాళ్ళ ప్రత్యేకింపబడినటువంటి విధానాన్ని బట్టి లోకం నుండి శ్రమ వచ్చింది ఆ శ్రమ కలిగినందుకు మీరు ధన్యులని చెప్పాడు ప్రభు ఓకే సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ టు బీ మోడల్స్ మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇప్పుడు మన తల్లిదండ్రులు ఎవరన్నా లేదంటే పెద్దవాళ్ళు ఎవరన్నా సరిపో చనిపోయారు అనుకోండి మనం మాత్రమే చేయగలిగింది అనుకోండి నెవర్ ఎవర్ డూ దాట్ అలాంటివి ఏం చేయొద్దు ఆ రోజు చూడడానికి వచ్చారా వచ్చిన వాళ్ళకి భోజనం పెట్టి పంపించండి అంతే పొద్దున ఎప్పుడో వచ్చారు కార్యక్రమం అంత మంత పాటు ఉన్నారు మన ఇంటికి వచ్చారు మనల్ని ఆదరించడానికి వచ్చారు ఓదార్చడానికి వచ్చారు బలపరచడానికి వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళని గౌరవించి పంపించేయండి అంతే మిగతా ఎనీ టైం ఎనీ పాసిబుల్ టైం మూడు నెలలు అయినాకో ఆరు నెలలు అయినాకో ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు దూరదేశాల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కలిసి ఎప్పుడైనా ఒకరోజు పర్టికులర్గా అనుకుని మూడు ఏళ్ళు పదకొండులు కాదు ఎనీ అదర్ డే అందరికీ వీలు చూసుకుని వీలున్న ఒక పూట కలుసుకుని ఆ చనిపోయిన వ్యక్తి జీవితం నుండి నేర్చుకోగలిగిన విషయాలు ఏమన్నా ఉంటే నాన్నలా చేసేవాడు అమ్మేలా చేసేది వీఆర్ మిస్సింగ్ దెమ్ అని మాట్లాడుకుని ఫెలోషిప్గా ఒకరినొకరు ఆదరించుకుని ప్రార్థన చేసుకుని వెళ్ళిపోండి నో సంవత్సరికాలు నో దినాలు అలాంటి కీడేమి మనకి రాదు మనకి వర్తించదు ఇది యాక్చువల్గా 
నేను చెప్తున్న మాట వాక్యానుసారమైన నియమం నేను దేన్ని ఆధారం చేసుకుని చెప్తున్నానంటే క్రీస్తు ద్వారా మనం స్వతంత్రులంగా చేయబడ్డాం వీఆర్ నో మోర్ బౌండ్ ఈ ప్రపంచ ధర్మానికి మనం ఏమాత్రం కట్టుబడి లేము పాపం శాపం ప్రతి విధమైనటువంటి లోక సంబంధమైన నియమాన్ని ప్రభు తెంచేసి మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేశాడు మనకి ఏదైనా ఉంది లైఫ్లో ది మోస్ట్ ఏమనటం అంటే నెసెసిటీ అని అంటే ఇట్స్ నథింగ్ యాబ్సల్యూట్లీ నథింగ్ బట్ క్రైస్ట్ అంతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు తప్ప మనకి ఇంకో అవసరం ఏం లేదు ఇంకేం అవసరం లేదు దట్ వాజ్ దేర్ లైఫ్ ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే పర్సిక్యూషన్ రావడానికి ఆదిమ సంఘానికి ఉన్న నాలుగో కారణం మాట్లాడుకుంటున్నాం నాలుగో కారణం ఏంటంటే లోకానికి వేరై ఉన్నారు వాళ్ళు దే వర్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్ అంటే ఏంటంటే లోకం అని అంటే లోకంలో ఉన్న ధర్మం ఎస్ లోకంలో ఉన్న ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు వాటన్నింటి నుండి వీళ్ళు వేరుగా బ్రతికారు అందుకని వీళ్ళకి శ్రమ వచ్చింది ఇప్పుడు మనకు కూడా ఏదన్నా శ్రమ వస్తుంది అని అంటే దాని నుండే రావాలి అంతేగాని వేరే ఇంకా దేని నుండి వచ్చినా సరే మన సొంత మాటలు పనులు ఇలాంటి వాటి మూలంగా వచ్చే వాటిని మనం ఈ లెక్కలో వేసుకోవడానికి వీల్లేదు మనం లోకానికి వ్యతిరేకంగా ధైర్యంగా నిలబడి ఇది నేను చేయను ఇది లోకానుసారమైంది ప్రభువు నన్ను దాని నుండి విడిపించాడు నేను ఆయన మహిమ కోసం మాత్రమే బ్రతుకుతాను అని ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి లోకంలో ఉన్నవాళ్ళు శ్రమలు కలగజేస్తారు అలా వాళ్ళకి శ్రమ వచ్చింది ఇప్పుడు మనకు కూడా అలా శ్రమ వస్తుంది అందుకని యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు అంటే మీకు లోకంలో తప్పక శ్రమ కలుగును డెఫినెట్గా కలుగుతుంది యూ హ్యావ్ టు బి రెడీ టు ఫేస్ మనం రెడీగా ఉండడమే ఫేస్ చేయడానికి నాకు చాలామంది చుట్టాలు ఉండేవాళ్ళు చాలామంది కజిన్స్ రిలేటివ్స్ వాళ్ళందరినీ చూసి నేను నాకు బోళ్ళు అంతమంది చుట్టాలు ఉన్నారు వాళ్ళకి చాలా పేరు పరుకుబడి పరపతి అన్నీ ఉన్నాయి నా ఒంటి మీద ఏ వాళ్ళదో నాకు ఎదురు లేదని అనుకునేవాడిని ప్రభుత్వం తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ చిన్న చిన్న విషయాలన్నింటినీ అర్థం చేసుకున్న తర్వాత నేను వీటిని చేయడం ఇష్టపడకుండా నేను వీటిలో పార్టిసిపేట్ చేయకుండా వీటికి కాస్త విరుద్ధంగా ఉండడం మూలంగా మొత్తాన్ని పోగొట్టుకున్నా ఇప్పుడు వాళ్ళందరికీ నేను భయంకరమైన పగోడిని నేను ఏమన్నా చేశానా అంటే నేను వాళ్ళు ఎప్పుడు ఒక మాట అన్నది లేదు ఏం చేసింది లేదు ఎందుకు ఇప్పుడు నేను అందరికీ శత్రువును అయిపోయాను అని అంటే ది ఓన్లీ థింగ్ ఐ డోంట్ కాంప్రమైజ్ నేను వాక్యాన్ని బట్టి కాంప్రమైజ్ అవ్వను అలా నేను ఏమన్నా మూర్ఖంగా బిహేవ్ చేస్తానా ఎవరినన్నా ఏ రోజన్నా నిందించానా దూషించానా బూతులు తిట్టానా గొడవలు చేశానా అంటే నథింగ్ అలా ఏం జరగలేదు జరగదు కూడా ఎందుకంటే ప్రభు మనకు అది చెప్పలా ఆదిమ సంఘంలో అదే జరిగింది వాళ్ళు లోకానికి లోకంలో ఉన్న తీరుకి పద్ధతికి వ్యతిరేకంగా బ్రతుకుతూ వచ్చారు అది లోకంలో ఉన్న వాళ్ళకి నచ్చల పుట్టినరోజులు మనం ఎక్కడ నుండి మొదలైంది అసలు ఏంటి నేపథ్యం బ్యాక్గ్రౌండ్ అది మనం ఆలోచించాలి ఇఫ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ యాజ్ అ రిచువల్ ఏదో ఒక మతపరమైనటువంటి ఆచారంగా కానీ మనం చేస్తున్నాం అని అంటే నో మ్యాటర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అది ఏదైనప్పటికీ కూడా మనం జరిగించడానికి వీల్లేదు అంతే అంతే కదా మనం డంబానికి కూడా మనం ఏదో పెద్ద నేను ఎంత గ్రాండ్గా చేయగలను నా దగ్గర ఎంత ఉంది నేను గొప్ప ఉండి అని చూపించుకోవడానికి అదే అంటున్నాను సో వాట్ ఈస్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ నేపథ్యం ఏంటి వాట్ ఈస్ ది ఇంటెన్షన్ బిహైండ్ ఇట్ దాని వెనక మన ఉద్దేశం ఏంటి అదనమాట సో ఇప్పుడు మన వాళ్ళు మంచి రోజు చూసుకుని వస్తారు కానీ ఫాస్ట్ గారి దగ్గరికి వచ్చి అయ్యారు ఆ రోజు అందరికీ ఖాళీ ఉంది అయ్యారు ఏం పర్వాలేదు పెట్టేయండి అని అంటారు ఇప్పుడు మనకు పైకి ఏం చెప్తారు వాళ్ళు ఏం చూడలేదు అన్నట్టు కానీ వాళ్ళు యాక్చువల్గా చూస్తారు ఇలాంటివి తెలుసుకున్న తర్వాత ఇలాంటివి ఏదన్నా నాకు ఎదురైతే అప్పుడు నేను టెస్ట్ చేయాలి నేను నిలబడాలి నిజంగా ప్రభు నన్ను విడిపించాడు కదా చేయకపోతే ఎలా అని అనుకున్న ఇంతలోకి రానే వచ్చింది ఒక సందర్భం మా మా తాతయ్య చనిపోయాడు ఇక్కడే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లోనే అట్ట గుమ్మంలో కాలు పెట్టాము గిలగిల కొట్టుకుని చచ్చిపోయాడు చూడలే నన్ను చచ్చిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మా వైఫ్ శాంతి ప్రెగ్నెంట్ టెడ్డీ నీళ్ళు పోసుకుని ఉంది ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ మా చిన్నమ్మ చిన్నాన్న వాళ్ళందరూ అక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళు చెప్పారు నాతో అయ్యా మీ ఆవిడ నీళ్ళు పోసుకుని ఉంది శవాన్ని పట్టుకోకూడదు టచ్ చేయకూడదు మీరు 
నువ్వు దూరంగా ఉండు తమ్ముడు చిన్నాన్న వీళ్ళందరూ చేస్తారులే అని అన్నారు అంటే అక్కడ లేరు మా చిన్నాన్న లేడు నేను మా తమ్ముడు మాత్రమే చోటకి వెళ్ళాము ఇంక వీళ్ళు ఎవరు లేరు శవాన్ని ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళిపోవాలి చచ్చిపోయాడని వాళ్ళు సర్టిఫికెట్ రాసేసి ఇచ్చేసారు ఒక అరగంటలో మొత్తం అయిపోయింది ముసలాడు కదా ఈ పెద్దగా లేట్ ఏం అవ్వలేదు వదిలేశారు పెద్ద ఫార్మాలిటీస్ ఏమి ఉండవు కదా అంబులెన్స్ మాట్లాడుకుని వెళ్ళాలి అప్పుడు వీళ్ళు భయపడుతున్నారు ఇంతలో మా చిన్న వాళ్ళు వీళ్ళు చుట్టాలు అందరూ విజయవాడలో ఈ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ వచ్చేసారు వచ్చేసి అందరూ నన్ను అయ్యా పెద్దోడు నువ్వు నువ్వు దూరంగా ఉండు నువ్వు దూరంగా ఉండు మీ ఆవిడ నీళ్ళు పోసుకుంది నువ్వు పట్టుకోకూడదు అని అంటున్నారు అప్పుడు నేను అనుకున్న ప్రభు నా విశ్వాసాన్ని మా ప్రూవ్ చేసుకునే టైం వచ్చింది ఐ నో యు ఆర్ సాబ్రిన్ ఐ నో యు డెలివర్డ్ మీ ఈ బంధకాలు అన్నిటి నుండి నన్ను స్వతంత్రంగా చేసావు ఈ కీళ్ళు ఏమి నాకు తగలవని నాకు తెలుసు ఐ ఐ విల్ డూ ఇట్ అనుకుని చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని టకటక మొత్తాన్ని దోసేసి నేను మా తమ్ముడు పట్టుకుని బెడ్ మీద నుండి దుప్పటితో సహా తీసి మా తాత సేవాన్ని బాక్స్లో పడేసి అంబులెన్స్లో వేసుకుని నేనే అంబులెన్స్లో కూర్చున్నాను మా తమ్ముడు వీళ్ళందరూ వెనకాల ఇక కార్లు ఆటోలు గట్టించుకుని వచ్చారు నాకు మా ఇంటి తిన్నగా చిప్తలు డ్రెస్ ఇచ్చింది మళ్ళీ అక్కడ స్నానం చేయించి పెట్టెత్తుకునేటప్పుడు అక్కడ గోల అయ్యయ్య నువ్వు దూరంగా ఉండు నువ్వు దూరంగా ఉండని మళ్ళీ ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ వచ్చి అప్పుడు చిప్తలు కూడా వచ్చింది ఎంత పొట్టేసుకుని వచ్చింది ఇక వాళ్ళందరికీ తెలిసి తెలిసింది కదా అయినా సరే నేను అక్కడ కూడా యేసు ప్రభు నన్ను వీటన్నిటి నుండి స్వతంత్రంగా చేశాడు నాకేం కాదు అని చెప్పా ఈ ఏడు కూడా వీళ్ళు నాన్నలాగా మూర్ఖుడు అనుకుంటే మన మాట వినట్లేదు సార్ లేదో ఒకటి చేసుకొని ఇవ్వండి అని అనడం నాకు వినపడింది వదిలేశారు నేను పెట్టి మోసాను తీసుకెళ్ళాను ఆరు అయిపోయింది ఏడు అయిపోయింది తొమ్మిది అయిపోయింది పది అయిపోయింది టెడ్డీ పుట్టింది టెడ్డీకి ఏడు ఏళ్ళు ఇప్పుడు ఏమైంది ఏమైద్ది శవం పట్టుకునేదానికి నా భార్య నీళ్ళు పోసుకునేదానికి ఏటి తేడా మళ్ళీ సేమ్ మూడేళ్ళాగి మా నాయనం చచ్చిపోయింది మేటిగాడు పుట్టినప్పుడు మేటిగాడు ప్రెగ్నెంట్ మళ్ళీ సేమ్ ఇంకీసారి ఇప్పుడు రెట్టించడం ఉత్సాహం మనకి ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం ప్రభు నేనున్న సో అలా జరిగింది అనమాట నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ నేను ఏదో గొప్ప ఉండని చెప్పడానికి కాదు ఐ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ యూ నేను సాక్ష్యం నేను రుజువు ప్రభు నన్ను విడిపించాడు ఈ లోక సంబంధమైన కీళ్ళు ఏమి మనకి వర్తించవు జరగవు అంతే ఖచ్చితంగా జరగవు యా ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు పాతేయడం ఈజ్ అ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ అస్ అది ప్రభు చెప్పిన మాట నెక్స్ట్ నాలుగో కారణం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దైవర్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్ లోకం నుండి వేరు చేయబడ్డారు అందుకని వాళ్ళకి శ్రమ వచ్చింది ఐదో కారణం ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని వచ్చిన సువార్తను చెప్పడానికి సమర్పణ చేసుకున్నారు దే కమిటెడ్ దే కమిటెడ్ దెమ్ సెల్స్ టు ప్రీచ్ ది గాస్పుల్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని వచ్చిన సువార్తను చెప్పడానికి సమర్పణ చేసుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని వచ్చిన సువార్త లోకానికి చెప్పడానికి సమర్పణ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా శ్రమ కలుగుతుంది ఏమన్నా కానివ్వండి ఖచ్చితంగా శ్రమ కలుగుతుంది ఎందుకని అని అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని కూర్చున్న సువార్త పౌలు అంటాడు కదా నశించుచున్న వారికి వెరితనం కాబట్టి అది వాళ్ళను చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అది వీళ్ళు శ్రమ పడ్డానికి ఒక గొప్ప కారణం ఆరో కారణం ఏంటంటే రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి సంఘం ఇంకా పెరుగుతుంది అనే మాట మనం చూస్తాం పద్నాలుగో వచనంలో రెండో పాట్ పురుషులను స్త్రీలను అనేకులు మరీ ఎక్కువగా విశ్వాసులై ప్రభు పక్షమున చేర్చబడుచుండిరి నంబర్ పెరగడం మూలంగా కూడా ప్రజల్లో ఒక కలవరం చెలరేగుతుంది ఇప్పుడు ఒక సంఘం నెమ్మది నెమ్మదిగా పెరుగుతుంది అని అంటే లోకంలో డెఫినెట్గా అది జనానికి నచ్చదు ఎక్కడన్నా కానీ ఒక పెద్ద క్రౌడ్ జన సమూహం ఉందనుకోండి మిగతా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆటోమేటిక్గా భయం వేస్తుంది వాళ్ళు ఏమి హాని చేయకపోవచ్చు వాళ్ళు వీళ్ళని ఏమి హాని చేయకపోయినప్పటికీ కూడా ఒక సమూహం పెరిగిపోతా ఉంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న జనానికి ఒక కలవరం భయం పడుతుంది అనమాట శ్రమ కలగడానికి అది ఆనాటి సంఘానికి వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ ఏడవ ప్రాముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ఇక పదిహేనో వచ్చినాం పదహారో వచ్చినాం వీటిలో మనం క్లియర్గా చూస్తాం 
పేతురు వచ్చి ఉండగా జనులు రోగులను వీధిలోనికి తెచ్చి ఎవరి మీద అయినా అతను నేడైనా పడాలని మంచాల మీద పరుపుల మీద వారిని ఉంచారు ఎరుషులేము చుట్టూ నుండి పట్టణములు జనులు రోగులను అపవిత్రాత్మల చేత పీడింపబడిన వారిని మోసుకొని కూడి వచ్చిరి వారందరూ స్వస్థత పొందిరి దేవర్ మీటింగ్ ఇంతకు ముందు భాగంలో మనం ఏం చూస్తామంటే వాళ్ళ కలిగిందంతా సమిష్టిగా ఉంచుకున్నారు అనే మాట చూస్తాం ఇక తర్వాత మనం ఇంకేం చూస్తామంటే వాళ్ళలో చిన్నోళ్ళు పెద్దోళ్ళు అనేది లేకుండా సమానంగా పంచుకున్నారు ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు లేని వాళ్ళకి వాళ్ళకి కలిగిన దాన్ని అమ్మి తీసుకొచ్చి పంచారు అనే దాన్ని అంటే ప్రజల అవసరతలు వాళ్ళు తీరుస్తూ వచ్చారు ఇప్పుడు మన స్టేట్లో ఉన్న పొలిటికల్ కండిషన్ మనకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట లేదనంటే ఎక్కడన్నా తీసుకోండి ఒకడు మేలు చేస్తున్నాడు అని అంటే ఇంకొకడు నచ్చదండి వాడు మేలు చేయడు చేసేవాడిని చెడగొట్టాలి అది యాక్చువల్గా మనుషులు తీరు వీళ్ళు ఏం చేస్తూ వచ్చారంటే సమాజానికి మేలు చేస్తూ వచ్చారు ఏం మేలు చేస్తున్నారు అని అంటే వాళ్ళ బ్రతుకులు మార్బ మార్ మార్చబడుతున్నాయి వాళ్ళ బ్రతుకులు మారుతున్నాయి వ్యసనాల నుండి బయటకు వస్తున్నారు చెడలవాట్ల నుండి బయటకు వస్తున్నారు రోగులు స్వస్థపడుతున్నారు దయ్యాలు పట్టిన వాళ్ళు విడిపించబడుతున్నారు స్వతంత్రులు అవుతున్నారు ఇవన్నీ కూడా ఎవరికి జరుగుతున్నాయి అని అంటే ఈ జరిగిన పనులు అన్నింటి మూలంగా బెనిఫిషరీస్ అందరూ కూడా విశ్వాసులేనా అంటే కాదు లోకంలో ఉన్నవాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు పరిచర్య ద్వారా కూడా అనేక లక్షల మంది మేలు పొందారు కానీ వాళ్ళందరూ యేసు ప్రభువుని వెంబడించారా అంటే లేదు ఎంతమంది వెంబడించారు అని అంటే ఆయన సిలువు వేసేటప్పుడు మిగిలింది ఒక్కడు ఒక్క యోహాను మాత్రమే వెనక ఫాలో అవుతా వెళ్ళాడు కానీ ఇంకా మిగతా ఎవరో ఆయన పేరు పెట్టి పిలిచిన పన్నెండు మందిలో కూడా నిలబడ్డ కాబట్టి క్రైస్తవ్యం ద్వారా సంఘం ద్వారా జరుగుతున్న మేలు ఎక్స్క్లూజివ్గా వీళ్ళకి మాత్రమే జరుగుతుందా అని అంటే జరగకపోయినప్పటికీ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా జరుగుతున్నప్పటికీ లోకానికి నచ్చదు అది అన్నీ వీళ్ళు వీళ్ళే తింటున్నారు వీళ్ళే మేలు పొందుతున్నారు అని ఏమన్నా అసూయ ఉందా అని అంటే వీళ్ళకి మాత్రమే కాదు లోకంలో ఉన్న వాళ్ళకి వీళ్ళకంటే ఎక్కువ జరిగింది స్టిల్ ది డోంట్ లైక్ ఇట్ వాళ్ళకి అది ఇష్టం లేదు వాళ్ళు దాన్ని అంగీకరించడానికి ఇష్టంగా లేరు ఇవి ఆ రోజు సంఘంలో ఉన్న ఏడు కారణాలు అనమాట ఏమేమి మాట్లాడుకున్నాం ఎందుకు ఏడు కారణాలు నేను ఎక్కడ ప్రస్తావించానంటే ఇక ఇక్కడ నుండి శ్రమలు మొదలనమాట ఇప్పుడు మనం శ్రమల్లోకి ఏమేమి హింస కలుగుతుంది సంఘానికి అనేది చూసుకోవడానికి ముందు అసలు ఈ హింస కలగడానికి కారణాలు ఏంటి అనేవి మనం పరిశీలించడం అవసరం ఇవి మన మనసులో ఉంటే అప్పుడు నెక్స్ట్ శ్రమలోకి జరుగుతున్న ప్రతి ఇన్సిడెంట్ని మనం కనెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాం సో ఏంటి ఏడు కారణాలు అని అంటే ఫస్ట్ ఏంటి అద్భుత కార్యాలు సూచక్రియలు జరిగినాయి వాళ్ళందరూ ఏక మనసుతో ఉన్నారు మూడోది దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ వచ్చారు నాలుగోది లోకానికి వేరుగా జీవించారు ఐదోది టు ప్రీచ్ ద గాస్పుల్ దేవుని సువార్తను ప్రకటించడానికి వాళ్ళు సమర్పణ చేసుకున్నారు ఆరోది విస్తారంగా శిష్యుల సంఖ్య పెరగడాన్ని చూసి జనం భయపడ్డారు లాస్ట్ వన్ ఏడోది ఎస్ మేలు చేస్తున్నందుకు హింసించడం మొదలుపెట్టారు ప్రజల అవసరతలు తీరుస్తున్నందుకు దే వర్ మీటింగ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ప్రజల అవసరాలు తీరిస్తే కొట్టడం ఏంటండి ఏం విచిత్రం ఏం విచిత్రం అంటే అక్కడ మొదలైందనమాట స్టోరీ పదిహేడవ వచనంలో ప్రధాన యాజకుడును అతనితో కూడా ఉన్నవారు అందరూ అనగా సద్దుకయ్యుల తెగవారు లేచి మత్సరముతో నిండుకొని అపోస్తులను బలత్కారముగా పట్టుకొని పట్టణపు చెరసాలలో ఉంచెను తీసుకెళ్లి చెరసాలలో పడేశారు చెరసాలలో పడేసిన తర్వాత ఇప్పుడు చెరసాలలో నుండి వాళ్ళు అద్భుతంగా బయటకు వచ్చారు ఎలా బయటకు వచ్చారనంటే ఈనో ద పాట్ ప్రభు దోత రాత్రి వేళ చెరసాల తరుపులు తీసి మీరు బయటకు వెళ్ళండి అని అన్నాడు ఇరవై వచనంలో ఈ జీవమును గూర్చిన మాటలన్నీ ప్రజలతో చెప్పుడని వారితో అనేను వారు ఆ మాట విని తెల్లవారి దేవాలయంలోకి వెళ్ళి బోధించడం మొదలుపెట్టారు సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే తర్వాత ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక లెసన్ అంటే నెక్స్ట్ వీక్ శాస్త్రి అన్న నెక్స్ట్ పార్ట్ నుండి తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ముప్పై రెండు వరకు మనకి ఈ వీక్లో మనం కంప్లీట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇంకా ఒకటి రెండు విషయాలు మాత్రమే మనం మాట్లాడుకుని ముగించుకుందాం
ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇన్ని రకాలుగా వాళ్ళ జీవిత విధానాన్ని బట్టి వీళ్ళు వీళ్ళు ఏడు దారిలో నమ్మకంగా ఉన్నందుకు వీళ్ళకి గొప్ప హింస కలిగింది ఇప్పుడు అరే వీళ్ళు నా నామం నిమిత్తం హింసింపబడుతున్నారు అని చెప్పి దేవుడు ఏం చేశాడు అద్భుతంగా వాళ్ళను చెరసాల్లో నుండి బయటికి తీసుకొచ్చాడు కాబట్టి మీరు ప్రభువు కోసం హింసను అనుభవిస్తే శ్రమను అనుభవిస్తే నిందను అనుభవిస్తే ఆయన చూస్తా ఊరుకోడు మిమ్మల్ని అందులో నుండి బయటికి తీసుకొస్తాడు ఇదిగో ఇదే ఎగ్జాంపుల్ అని అంటే కెన్ వై అప్లై లైక్ దాట్ మరి ఇక్కడ జరిగిందిగా ఇంకొకసారి ఏమని అనుకోవచ్చు అంటే మనం అక్క చెప్పినట్టుగా ఒకవేళ మనం ఆ ఏడు కానీ స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అయితే అప్పుడు దేవుడు మనల్ని ఖచ్చితంగా రెస్క్యూ చేస్తాడేమో ఎక్కడన్నా ఒకటి అరా మనం మిస్ అయిపోతున్నాం కాబట్టి మనం కంప్లీట్గా ఆదిమ సంఘాన్ని పోలి లేము కాబట్టి ఆదిమ సంఘంలో జరిగిన అద్భుతాలు జరగట్లేదని అనుకుంటాం జస్ట్ కొంచెం ఒక్కడుగు ముందుకెళ్ళగానే స్టెఫన్ని చంపేస్తారు భయంకరంగా స్టెఫన్ని రాళ్లతో కొట్టి చంపేస్తారు స్టెఫను ఎంత అధికారంతో యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని గురించి మాట్లాడతాడో చాలా స్పష్టంగా తండ్రి కుడి పార్శ్వాన యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూర్చుని ఉండడం ఆకాశం తెరవబడడం చూసి ఆ విషయాన్ని ప్రజలందరికీ చెప్తే వాళ్ళు సంతోషించడానికి బదులు ఆ మాట చెప్పగానే కటకట పళ్ళు కొరుకుతా అంట రాళ్లతో కొట్టి చంపేశారు ఇక్కడేమో వీళ్ళని చెరసాల్లో నుండి విడిపించడం ఏంటి ఆయనేమో రాళ్లతో కొట్టి చంపేయడానికి అనుమతించడం ఏంటి ఒకవేళ ఇదే కాని నిజమైతే మనం చర్చ్ హిస్టరీలో చూస్తే ఆల్మోస్ట్ కాన్స్టాంట్ అయిన చక్రవర్తి అయ్యే వరకు కూడా క్రైస్తవుల్ని పెట్టిన హింసలు రోమా చక్రవర్తులు చరిత్రలో ఎప్పుడు ఎవరు ఎవరిని పెట్టనంత టార్చర్ చిత్రహింసలు పెట్టి చంపేశారు అప్పుడెందుకు దేవుడు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే అందుకే నేను పర్టిక్యులర్గా ఇరవయో వచనం చదివా ఇరవయో వచనంలో స్టోరీ అంతా మామూలుగా చెప్పేశాను ఇరవయో వచనం ఒక్కటే మాత్రం చదివి వినిపించా ఒకసారి ఇరవయో వచనం చూడండి ఎస్ ఈ జీవమును కూర్చిన మాటలన్నీ ప్రజలతో చెప్పుడని వారితో చెప్పాను అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన మెయిన్ పాయింట్ అనమాట ఎందుకు దేవుడు ఒక్కొక్కసారి ఒకసారి అలా రెస్పాండ్ అవుతున్నాడు ఒకసారి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నాడు అని అంటే దేవుడు రెస్పాండ్ అవ్వడానికి వై సీ త్రూఅవుట్ ది స్క్రిప్చర్స్ అన్ని సందర్భాల్లోనూ ఎక్కడ నుండి అంటే నోవాహు దగ్గర నుండి అన్ని సందర్భాల్లోనూ దేవుడు రకరకాలుగా స్పందించడాన్ని మనం చూస్తాం 